আসসালামু আলাইকুম ক্লাস 6 এবং ক্যাডেট বেসে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা রাখি সবাই অনেক ভালো আছো এবং তোমাদের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা তোমাদের সিলেবাসের যে অঙ্ক অনুপাত আর শতকরার অঙ্ক আছে তো তোমরা ওই 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 দুই দশমিক একের অঙ্ক ডাকের অঙ্কগুলো তোমরা সমাধান করতে বলেছো তো সেই ক্ষেত্রে বন্ধুরা আমি তোমাদের অনুরোধে সেই পিতা পুত্রের অঙ্ক 10 থেকে আমি অঙ্ক শুরু করছি তো সেই ক্ষেত্রে বন্ধুরা এখানে দেখো লেখা আছে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত 14:3 পিতার বয়স 56 বছর হলে এখানে পুত্রের বয়স কত তো সেই ক্ষেত্রে বন্ধুরা এখানে একটা টেকনিক আছে ক্লাস 6 এবং ক্যাডেট তোমরা শোনো তোমাদের একটা টেকনিক আমি শিখাই দেই কৌশলটা এই কৌশলটা হলো এটা দুইটা অঙ্ক আমি দুই ধরনের অঙ্ক এখানে আইছে দেখা একটা পিতা পুত্রের বয়স অনুপাত একটা পুত্রের বয়স চাইছে আর একটা দেখো সংখ্যা দুইটি নির্ণয় করতে বলছে যখন সংখ্যা দুইটি নির্ণয় করতে বলছে ওই ধরনের অঙ্ক একটা বেছে নেবে এবং যখন একটা বলে যেমন পুত্রের বয়স কত প্রথম সংখ্যা কত বা দ্বিতীয় সংখ্যা কত বা প্রথমটার মূল্য কত অথবা থাকতে পারে দ্বিতীয়টার মূল্য কত যদি একটা প্রশ্ন উত্তর বলে এমন একটা উত্তর বাই করতে বলে তখন তোমরা শুধু ধরে নেবে পুত্রের বয়স কত তাহলে আমরা এখানে ধরি যেহেতু বাংলা অঙ্ক এখানে পাটিগণিতের অঙ্ক এখানে ধরি বা মনে করি যে যেটা লিখতে পারো ধরি পুত্রের বয়স পুত্রের বয়স ক বছর এখন আমরা জানি না তো কত বছর এখন আমরা জানি না ধরে নিছি পুত্রের বয়স এখানে ক বছর আর আমাদের দেওয়া আছে একটু খেয়াল করে শিক্ষার্থী বন্ধুরা পর্যায়ক্রমে যে ভাবে অঙ্ক করতেছি আমাদের কি কি দেওয়া আছে বিশেষ করে ক্যাডেট বেসে শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রত্যেকটা কথা এখানে লিখতে হয় ক্লাস 6 দেওয়া আছে অথবা দড়ি এগুলো না লিখলে সরাসরি প্রশ্ন মতে দেওয়া অঙ্ক করলে হয় কিন্তু ক্যাডেটের জন্য খুবই প্রযোজ্য দেওয়া আছে লিখতে হবে দেওয়া আছে কি অনুপাত দেওয়া আছে পিতা এখানে ইষ্টবার অনুপাত পুত্র পুত্র অর্থাৎ পিতা অনুপাত পুত্র এখানে আছে 14 অনুপাত আছে এখানে 3 অর্থাৎ 14 ইষ্টু 3 অর্থাৎ 14 অনুপাত 3 এবং দেখো আরেকটা অংশ দেওয়া আছে পিতার বয়স এবং পিতার বয়স পিতার বয়স আছে 56 বছর তো একটা জিনিস খেয়াল করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে পুত্রের বয়স যেটা বের করতে বলে ওটা পুত্রের বয়স এখানে ক বছর ধরে নিছি আর আমাদের দেওয়া আছে প্রশ্নে দেওয়া আছে পিতা অনুপাত পুত্র সমান 14 অনুপাত 3 এবং পিতার বয়স 56 বছর এগুলো সব দেওয়া আছে তো প্রশ্নে যে কথা বলছে ওই প্রশ্ন মতে আমরা শুরু করি প্রশ্ন মতে অনেকে লেখে শর্ত মতে যে লিখতে পারো যা দেখো এখানে পিতা অনুপাত হইছে পুত্র এর মান আছে 14 অনুপাত আছে এখানে 3 সমান তো এখানে দেখো পিতা হইছে প্রথম 14 আর পিতার বয়স আছে এখানে আবার 56 আর অনুপাত আমরা কত দর্শী পুত্রের বয়স কত বছরের সাথে এখানে বছর যাইতেছে দেখো এখানে অনুপাত দুটো আলাদা করছি এবং এখানে 56 যে বছর আছে এটা আর পুত্রের বয়স আছে এখানে ক বছর তো দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আবার তোমাদের দেখো বুঝাচ্ছি বলছি যে অনুপাতটা যা দেওয়া আছে সরাসরি লিখবা 
তারপরে সমান আমরা ওনার সমানুপাত বা সমানুত আমরা লিখব কোন দুইটা বছর দেওয়া আছে একটা ছাপ্পান্ন বছর আর একটা হচ্ছে ক বছর তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে কিন্তু আমি ক বছর প্রথম দিতে পারতাম ছাপ্পান্ন পরে দিতে পারতাম এখানেও তোমাদের গন্ডগোল হতে পারে বা সমস্যা হতে পারে তোমাদের একটু টেকনিক বোঝানোর জন্য আমি বলতেছি দেখো ছাপ্পান্ন না হয়ে যদি ক ইস্টু ছাপ্পান্ন হতো কেমন হতো আর দিলামই না কেন কারণ দেখো এখানে এখানে প্রথম আছে কে পিতা পিতা অনুপাত পুত্র এটা পিতা এটা পুত্র পিতা যদি এখানে প্রথম থাকতে পারে এখানেও পিতা প্রথম দিতে হবে অর্থাৎ আগে যেভাবে থাকে পরের দা ওভাবেই মেনে নিতে হবে দেখো আগের দা ছিল চোদ্দ অর্থাৎ পিতা অনুপাত পুত্র পিতা অনুপাত পুত্র হয়তো তোমরা বলো বুঝতে পারছো দেখো এবার আমরা পরবর্তী অঙ্কে দেখো অঙ্কটা পরবর্তী অংশে চলে যাচ্ছি দেখো এই রকমের অনুপাত বা ইষ্টু যদি থাকে তাহলে আমরা দাগ দিব দাগ দেওয়ার পর প্রথম যেটা আছে ওটা দিম উপরে পরে যেটা আছে ওটা দিম আমি নিচে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমি আবার বলতেছি দেখো যেটা প্রথম থাকে ওইটা দেবো আমরা উপরে আর যেটা দ্বিতীয় অংশ থাকে ওটা দেবো আমরা নিচে ওই ধরনের যদি ধারাবাহিকতা বজায় আমি রাখতে চাই তাহলে এটা হবে ছাপ্পান্ন উপরে ক আসবে নিচে তো এখন আমরা কি করব আর গুণন করব আড়াহারি আড়াহারি কোনাকুনি গুণ করব এটা দিয়ে এটা গুণ এটা দিয়ে এটা গুণ আর আমরা সবসময় জানি যে সব যেটা আছে সংখ্যা সব যেটা সেটা বাম দিকে থাকে আর শুধু সংখ্যা যারা তারা থাকে ডান দিকে তাহলে দেখো এটা দিয়ে এটা গুণ করলে হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু দেখো চোদ্দ আর গুণন আসবে এখানে কত ক আসবে আর ওখানে আসবে ছাপ্পান্ন আর তিন আসবে এবার দেখো ওই পর্যায়ক্রমে কটা যদি আমি এখানে রেখে দিই তোমাদের একটা পর্বে আমি অঙ্ক করেছিলাম যে এটাকে আমরা গাছ ধরছিলাম আম ধরছিলাম আর গাছ ধরছিলাম তো ওভাবে যদি গাছটা আমি রেখে দিই তাহলে গাছের ফলটা নিচে চলে যায় নিচে চলে যায় চোদ্দ উপরে এরা যা আছে ঘর বাড়ি দালান কোঠা গাড়ি যা আছে সব উপরে যা তাই থাকবো যখন এই গাছটা এখানে থাকবো গাছের ফলটা লাভ দিয়ে নিচে যাবো একসময় এক পর্বে আমি যারা নিয়মিত দেখতেছো তারা হয়তো আমার কথাটা বা বুঝতেছো তোমরা দেখো চোদ্দ দেওয়া যদি কাটি ছাপ্পান্নর আমরা কি করব ভাগ দিব এটা যদি আমরা এভাবে না পারি তাহলে আমরা দেখো নামাতা বলবো চোদ্দ এই চোদ্দ যদি করি তাহলে দুই দা গেলে আঠাশ হয় তিন দা গেলে তিন চার বারো তিন লক্ষ তিন চার বিয়াল্লিশ তিন চোদ্দং বিয়াল্লিশ চার চোদ্দং ছাপ্পান্ন চার চোদ্দং আমরা কি করব ছাপ্পান্ন লিখব অর্থাৎ সমান তিন চার বারো তো বারো এখানে কর মান বের হইতেছে ক এখানে কর মানটা বের হলো কর মানটা এখানে বের হলো ক এর একটা একক আছে ক এর একটা একক আছে বছর তো আমরা অঙ্কের মধ্যে আমরা কি লিখব এখানে বছর লিখে দেব আর কেডেটে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আর একটা একটা জিনিস খেয়াল করবা অনুপাতের প্রশ্ন মতের অঙ্কের মধ্যে কি এখানে কোনো বছর বা টাকা লেখা যাবে না শেষে লিখবো কখন যখন দেখব যে ক কার মানটা বের করছি ক ক এর একটা একক আছে কি বছর এ বছর লিখে দিলাম তাহলে কিন্তু আমরা কর পরবর্তী বার আমরা লিখে দিব কি পুত্রের বয়স পুত্রের বয়স পুত্রের বয়স আছে এখানে কত বারো আর হচ্ছে বছর তো দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করো দেখো আমি কিভাবে করছি যখন একটা মান চাইছে তার আমরা ক বছর ধরতে পারি যদি দুইটা যাইতো তাহলে ক আর খ ধরলে কিন্তু অঙ্ক মিলতো না একটা যদি কোনো সুম চায় একজনের নাম যদি তোমার বলে যে তোমার মামার নামটা তুমি মনে করে নেও আর যদি তোমার মামাদের নাম মনে করো তাহলে কিন্তু হবে না একজনের নাম তোমরা মনে করতে পারবা তাই না মনে করি এখানে একজনের নাম চাইছে একজনের বয়স চাইছে আমি একজনের বয়সটা বলছি যদি দুইটা বলে তাহলে কিন্তু এখানে অনুপাত আর অথবা শতকারার যে অঙ্ক অনুপাত আছে এটা কিন্তু তোমরা বলেও দুইটা ধরতে পারবা না তো আমরা এখন পর্যায়ক্রমে যেহেতু আমাদের একটা অঙ্ক শেষ হয়েছে তো আমরা এবার চলে যাব অঙ্ক নম্বর এখানে
এখানে এগারো নম্বর অংশ তো এগারো নম্বর অংশ যখন করব তখন তোমরা আরেকটু ক্লিয়ার হবে দশ নম্বর অংশ যখন আমরা দশ নম্বর অংশ যখন আমরা করছি এরকমের অঙ্ক সামনে যত আসবে যত আসবে ঠিক একই কাঠামোতে আমি অঙ্ক করব আর এগারো নম্বর অঙ্ক যখন করব দেখবা যে অঙ্ক যেটা আসবে পর্যায়ক্রমে খেলে আমরা ওভাবে করবো এগারো নম্বর অঙ্ক এখানে বলছি দুইটা সংখ্যার যুগ ফল হয়েছে ছয়শো তিরিশ এদের অনুপাত হইল দশ ইস্টু এগারো হলে সংখ্যা দুইটি নির্ণয় করো এবার আর ধরা যাবে না সংখ্যা দুইটা সংখ্যা দুইটা ধরবা গেলে তাহলে সমাধান অঙ্কের মতো এক্স প্লাস ওয়ান এক্স এগুলো ধরতে হবে ক দু ক প্লাস ওয়ান অত কিছু দরকার নাই আমরা যদি সংখ্যা দুইটা যদি বের করা বলে এখানে দুইটা সংখ্যার যুগ ফল এখানে দেওয়া আছে তো আমরা কি লিখবো সরাসরি দেওয়া আছে কি লিখবো দেওয়া আছে এই কথাটা আমরা লিখব দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে এদের অনুপাত কাদের অনুপাতে আছে দুইটি সংখ্যা অর্থাৎ প্রথম সংখ্যা অনুপাত দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা আরেক পর্ব এই কথা বলছিলাম যে এখানে যা আছে তাই লিখে দিব আমরা প্রথম সংখ্যা প্রথম সংখ্যা ইষ্টু বা অনুপাত আছে এখানে দ্বিতীয় সংখ্যা এর মান দেওয়া আছে কত দশ অনুপাত কত আছে এগারো দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথম সংখ্যা অনুপাত দেওয়া আছে দ্বিতীয় সংখ্যা এবং এখানে আবার দুইটি সংখ্যার যুগ ফল দেওয়া আছে দুইটি সংখ্যার দুইটি সংখ্যার যুগ ফল ছয়শ তিরিশ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমি আগের মতো হুবু হুব এই কথাগুলো লিখছি এখানে এসেছিল দেওয়া আছে পিতা অনুপাত পুত্র এত এখানে লিখছি দেওয়া আছে প্রথম সংখ্যা অনুপাত দ্বিতীয় সংখ্যা এখন পিতার বয়স এত বছর এখানে লিখছি দুইটি সংখ্যার যুগ ফল এত হুবু হুব মিল আছে শুধু আমরা একটা জিনিস লিখি না তা হলো পুত্রের বয়স ক বছর ধরে নিছিলাম এখন আর আমরা ধরে নেব না যেহেতু দুইটা প্রশ্ন করছে এখানে দুইটা প্রশ্ন অর্থাৎ সংখ্যা দুইটা কি কি দুইটা অংশ তোমার নির্ণয় করতে বলছে তাহলে আমরা লিখবো তখন অনুপাত অনুপাত দয়ের যুগ ফল এখানে লিখবো ধরি না লিখে অনুপাত দেখো অনুপাত দুইটির বা অনেকে লেখে দয়ের মানে দুইটি অনুপাত দয়ের যুগ ফল এইবার হয়তো একদিন প্রশ্ন করতে পারো কেন স্যার যুগ দিলেন কারণ দেখো দুইটি সংখ্যার যুগ ফল এখানে আছে এখানে আরেকটা যুগ ফল বের করতে হবে যুগ ফলে যুগ ফলে ব্যানিশ হবে আর সংখ্যাগুলো একাকি হয়ে যাবে যুগ ফল হবে তাহলে এখানে কত দশ যুগ এগারো অর্থাৎ একুশ এখানে কোনো বছর বা কোনো টি টাখানা কিচ্ছু লেখা যাবে না সংখ্যা সংখ্যায় আমরা শেষ এখানে লিখবো এত টি পরিমাণ যেহেতু চাইছে তাহলে আমরা শেষে লিখে দেব কিন্তু এখানে অনুপাত দুইটা খালি যুগ করে দিলাম এইবার আমরা যদি লিখি সংখ্যা দুইটার প্রথমটা তাহলে আমরা কি লিখবো এই প্রথম সংখ্যা অতএব তাইলে এখানে প্রথম সংখ্যাটি প্রথম সংখ্যাটি যখন লিখবো একটা জিনিস খেয়াল করবা তা হলো এই দুইটার যুগ ফল যা আছে ওইটা আমরা নিচে লিখে দেব এত এর এত এ অথবা অনেক লেখে গুণ অর্থাৎ যুগ করে কত হয়েছে একুশ আবার দেখো খেয়াল করে এইটাও দুইটা সংখ্যার যুগ ফল এইটাও দুইটা অনুপাতের যুগ ফল এটাও দুইটা সংখ্যার যুগ ফল এটাও দুইটা দুইটা অনুপাতের যুগ ফল আমরা প্রথমটা বাইর করতে বলছি প্রথম সংখ্যা প্রথমটা সে যে আছে সিরালে সেই শুধু উপরে যাবে এত এর এত অংশ এবার দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এটা আর এটা আমরা গুণ করব এখন কাটাকাটি করব দেখো গুণ করে দিব দশ আর আছে এখানে একুশ তো একুশ দিয়ে যদি কাটি এখানে যদি একুশ দিয়ে কাটি 
এখানে যদি একুশ দাম আমরা কাটি তাহলে একুশ তিন একুশে তেষট্টি ষট্টি তিন একুশে তেষট্টি শূন্য রাখেন এখানে বসাই দিলাম তো দেখো এখানেও আমাদের কি হবে এক অংশ হয়ে যাবে এখানে হয়ে যাবে অংশ তাহলে দেখো তিন তিরিশ আর হয়েছে তিরিশ আর হলো দশ এখানে গুণ করলে একটা শূন্য খেলে বাড়বে অর্থাৎ তিনশো তিনশো অর্থাৎ পতন সংখ্যাটি হব তিনশো অর্থাৎ পতন সংখ্যার পরিমাণ হয়েছে তিনশো এবং আবার বলছি যে সংখ্যা দুইটি নির্ণয় করো প্রথম সংখ্যা হয়তো আমরা ফিনিশিং দিলাম এবার আমাদের হবে দ্বিতীয় দ্বিতীয় সংখ্যাটি বা দ্বিতীয় সংখ্যার পরিমাণ ও বা বেলা লিখব ছয়শো তিরিশ আমি সরাসরি গুণ দিলাম এখানে আছে একুশ আর উপরে কি হবে দ্বিতীয় কে আছে এটা যদি প্রথম হয় এটা দ্বিতীয় আছে তাহলে এগারো আছে এগারো আছে দেখো এবার আমরা কি লিখব অংশ একটা লাইন আমরা কম লিখছি এর শুধু লেখন লাগে সরাসরি তো প্রায় লিখে নিবে দেখো এটা কাটলে খবর কত তিন এগারো তিন একুশ এখন তিন একুশে কত হবো টিসিপ্টি আর শূন্যটা দিয়ে দিলাম তিন এগারো কত হবে এখানে তেত্রিশ আর শূন্যটা দিয়ে দিলাম দেখো এই তিন আর এগারো গুণ করলে তেত্রিশ হয় সাথে শূন্যটা আমরা এখানে দিয়ে দিলাম এত অর্থাৎ বলছে যে সংখ্যা দুটি নির্ণয় করো তাহলে আমরা কি লিখবো নির্ণয় সংখ্যা দুটি নির্ণয় সংখ্যা দুটি বা দয় কত কত আছে তিনশো কমা তিনশো তিরিশ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমি তোমাদের দুই দশমিক এক যে অঙ্কগুলো আছে এই অঙ্কের ডাকের অঙ্ক যেগুলো পিতা পুত্র দশ থেকে শুরু দশ এবং এগারো এই এক নম্বর পর্বে তোমাদের সবান দান করে দিলাম তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো এই অঙ্ক আমি যে নিয়মে যে সহজ নিয়মে তোমাদের করাচ্ছি এবার পর্যায়ক্রমে আমি দ্বিতীয় পর্ব শুরু করি যে তার আগে যে তোমরা সময় পাবে তার পরবর্তী অঙ্কটা তোমরা শুধু এই দুইটা নিয়মে পর্যায়ক্রমে করবে দেখবা বারো পর্যন্ত অঙ্ক প্রত্যেকটা অঙ্ক তোমাদের কাছে সহজ লাগব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো যারা তোমরা এই অনলাইনে ওদের আগ্রহে তোমরা বসে আসো তোমাদেরকে অবশ্যই সুস্বাগতম তোমাদেরকে স্বাগত জানালাম এবং তোমাদেরকে আমার একটা অনুরোধ হলো তোমরা এটা কি করবে দেখার পরে শেয়ার করে দিবে আর তোমাদের ফ্রেন্ড লিস্টে যারা আছে তাদেরকে তোমরা অবশ্যই এই চ্যানেলে আমন্ত্রণ জানাবে এবং তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করতে বলবে আর যারা তোমাদের পুরনো বন্ধুদের কারণে তোমরা এই অনলাইনে বসে আসো তারা অবশ্যই এটা সাবস্ক্রাইব করে নেবে তারপর তোমরা এই চ্যানেলের বিভিন্ন অঙ্কগুলো তোমরা দেখে অবশ্যই তোমরা শেয়ার করে দিও তো তোমরা সবাই ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম